Новый аватар показывает нам немалое разнообразие новых животных. Естественно, все они являются частью морской флоры и фауны планеты Пандоры. Что у нас на планете, что в фильме, видовое разнообразие животных в воде выше, чем на суше. И глядя на многих животных оттуда, можно уверенно сказать, что на Пандоре, скорее всего, жизнь тоже возникла из воды. Мы наблюдаем множество водных существ от Илу, который больше напоминает плезиозавра, до акулы, который является аналогом наших акул. Да, так уж вышло, что название для этого животного Камерон дал, вдохновившись русским названием живых хищных акул. И можно даже наблюдать почти что разумных тулкунов, у которых своя культура и свое мировоззрение мира. Но мы тут не за тем, чтобы разбирать моральные или этические проблемы этих животных. Мы тут за тем, чтобы разобрать их биологию. Ведь они действительно очень интересные существа с точки зрения анатомии, физиологии и морфологии. Вообще, при всем разнообразии Пандоры, многие животные частично напоминают современных известных нам животных. Например, фауна Пандоры содержит существ, очень похожих на аналоги наших головоногих. Но все же, большинство аналогов рыб в океане Пандоры можно разделить на несколько видов. Даже если вы не опытны в анатомии, то вы, наверное, заметили, что некоторые рыбы на Пандоре имеют 6 конечностей, какие-то 4 конечности, какие-то всего 2, а какие-то вообще 1. Кроме всего этого, там явно есть что-то такое, напоминающие членистоногие и даже вторично водных. Да, есть вероятность, что некоторые из существ Пандоры повторно вернулись в воду, но к этому мы вернемся позже. Вы, наверное, заметили, что большинство сухопутных животных на Пандоре имеют шесть конечностей, и в иностранных источниках их называют гексоподами. Гекса значит 6. И на самом деле тут видна явная связь между шестью конечностью на суше и в воде. Ведь даже если вы приглядитесь, то самые обычные рыбки во втором аватаре имеют шесть плавников. Естественно, легко предположить, что у условного тонатора эти шесть конечностей когда-то давно были шестью плавниками. Тут, конечно же, видна параллель с нашим миром и нашим эволюционным следом, который мы оставляем. Ибо наши с вами четыре конечности когда-то были четырьмя плавниками, как нам говорят палеонтологические данные. И, наверное, одним из самых интересных существ является Ским Винг. Если вы смотрели фильм, то вы, наверное, видели этих крылатых аналогов рыб. В некоторых книгах по аватару говорится, что скимвинги обладают как жабрами, так и легкими, что дает им преимущество быть как в воде, так и над водой. Конечно, над водой это лишь не длительный период, однако эта анатомия очень похожа на анатомию двоякодышащих рыб. Если проводить параллели с двоякодышащими рыбами, то можно сделать вывод, что скимвинг является наиболее близким к сухопутным животным существом по филогенетическому древу. Я из личного опыта знаю, что меня смотрят немало тех, кто изучает финансовые рынки. И если вам нужен надежный и независимый брокер, то отличным выбором станет международный онлайн-брокер, который уже 15 лет работает на финансовом рынке A-Markets. В нем более 500 торговых инструментов, куда входит и криптовалюта, а также есть бонус на депозит, мгновенное пополнение счета и нет никаких скрытых комиссий. Переживать не о чем, так как Амаркетс является членом организации The Financial Commission, которая занимается урегулированием споров финансового рынка и обеспечивает защиту каждого из их клиентов. Амаркетс предоставляет, пожалуй, лучшие условия по ключевым критериям, к важным для трейдеров. Более 500 торговых инструментов, в том числе топовые криптовалюты, нет скрытых комиссий, инвестирование в акции без ограничений. Кроме того, в A-Markets есть классные бонусы для трейдеров. Удвоение стартового депозита, перевод заработанного на демо-счете на реальный счет, крутая кэшбэк-программа. А для тех, кому не хватает времени и уверенности, в A-Markets есть сервис Copy Trading. Это когда ты зарабатываешь, следуя стратегиям уже опытных трейдеров. Да и торговать можно прямо в мобильном приложении. Качество исполнения сделок Amarkets подтверждено VMT и соответствует лучшим критериям исполнения. Поэтому переходите по ссылке в описании и спокойно торгуйте. В книге по аватару сказано, что скимвинги имеют общего эволюционного предка с банши. Таким образом, нави, живущие у океанов, используют это животное для охоты на более крупную добычу, как другие нави используют банши. Хотя эти рыбы и умеют летать над водой благодаря мощному хвосту, однако скимвинги обычно используют свой хвост в основном в воде. Кстати, если внимательно присмотреться на очень базальных и примитивных рыб Пандоры, которые на угре похожи, то мы заметим, что у них тоже есть четыре глаза. Это нам говорит о том, что четырехглазость невероятно примитивная и базальная черта животных Пандоры, которая появилась еще до колонизации суши на Пандоре. 
Это действительно интересно, но куда интереснее кажутся те животные, которых я подозреваю в вторичноводности. Вторичноводные – это те животные, которые, как и все, в процессе эволюции вышли на сушу, но потом что-то передумали и вернулись обратно в воду. Как раз таки ярким примером могут быть наши с вами китообразные, которые тоже когда-то вылезли на сушу, но потом вернулись в воду. Вторичноводные. Кстати, история их эволюции есть на моем канале, так что обязательно посмотрите это видео. По некоторым артбукам и книжкам можно прочитать, что такие животные, как Илу и Тулкун, не имеют жабр и дышат только воздухом. Илу это то самое плезиозавроподобное существо, на которых катались на Ви. У Илу есть также четыре глаза и два длинных нервных отростка, отходящих от висков. Их общая окраска это темный верх тела и нижняя белая часть живота, как и у многих наших акул. Это отличный камуфляжный окрас, помогающий им лучше охотиться на некрупную рыбешку. Они довольно-таки умны и очень общительны между собой и с другими видами. А тулкуны – это массивные китоподобные существа, достигающие в длину около 90 метров. Они довольно умны, ибо сформировали между собой культуру, включающую древнюю доктрину, запрещающую все формы убийства. Ни у первых, ни у вторых нет никаких жабр, и более того, есть ноздри и даже легкие, и они очень похожи на дельфинов и китов. И опять же, если проводить параллели, то скорее всего эти два вида вторично водные. Я более чем уверен, что они когда-то жили на суше, но потом вернулись обратно в воду, как современные киты. Потому что на это указывает очень много факторов. Например, то, что у них нет жабр, а именно легкие, да и вообще общая морфология намекает на это. Мы видим, что, например, того же Толкуна это полноценные именно конечности, а не просто плавники, как у того же Скимвинга. Это именно ласты. Я думаю, если посмотреть на скелет этих плавников, то можно будет заметить множество рудиментарных костей. Там даже есть что-то наподобие рудимента, если приглядеться, но я за это не ручаюсь, поэтому говорить не буду. Кроме всего этого, во втором аватаре была вырезанная сцена с пандорской выдрой. Да, она уж очень похожа на выдру, но у нее немного иная анатомия конечностей. Ну и в общем плане заметно, что это существо лишь недавно приспособилось к водной среде обитания. На самом деле я понимаю, почему ее вырезали из фильма. Она уж слишком похожа на нашу земную выдру и более того, даже имеет некоторые анатомические сходства, что слишком большое совпадение для такой фауны, в которой присутствуют вот такие вот существа. И тут тяжело заметить, кому конкретно относится тот же Тулкун в этом генеалогическом древе, так как даже в дополнительных материалах к фильму нет никакой информации об этом. Единственное, можно понять, что они куда ближе к сухопутным, чем к другим рыбам Пандоры. Но с рыбами Пандоры тут куда тяжелее. Некоторые предполагают, что рыбы с тремя плавниками произошли от рыб с двумя плавниками, а те в свою очередь от рыбы с одним плавником. Но вполне может быть то, что те рыбы, которые имеют только четыре конечности, а не шесть, или те рыбы, которые имеют только две конечности, не такие базальные, как я думаю, может они просто их потеряли в процессе эволюции. Например, как змеи потеряли конечности в свое время. Если приглядеться, то можно заметить, что водные существа имеют иное строение челюстей. Те же тулкуны или акулы имеют челюсти, которые разделены на три части. Они более кинетичны. И единственный вопрос, который остается у меня открытым, это почему у вторичноводного тулкуна такой кинетизм черепа, когда он разделяется на три части, абсолютно похож на акулу. У акулы это понятно, это более базальное существо, которое всегда жило в океане. А почему у тулкуна разделение на три челюсти, если у тех же илу этого нет? Каким образом он смог развить такую базальную черту еще раз? В любом случае, если бы мы с вами составили филогенизм, генетическое древо всех существ на Пандоре, то я думаю выйдет что-то очень сильно напоминающее наше эволюционное древо. И это не удивительно. Все-таки происхождение жизни на Пандоре и на Земле во многом совпадают, потому что, ну так задумал Кэмерон. Даже при всей своей шестиконечности или четырехглазости, они все еще очень сильно напоминают наших животных. И если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте заглядывать в описание, там много интересных ссылок. Не забывайте про онлайн брокера Ама. В описании множество интересных ссылок на всякую всячину, например, на мой телеграм-канал или на мою группу ВКонтакте. Поэтому заходите, смотрите, там очень весело общаемся с подписчиками. И, конечно же, помните, думать полезно. Ведь даже если вы приглядитесь самым обычным рыбкам в аватаре, то они имеют шерд. Шеш, блин. Шеш.